welcome to another video uh, subject is python programming and the topic strings and string operations in python nammal ipo nikkunathu unit 4 adha the last module aanu last module korchu velda aanu ta last module la syllabus namak adhe nokkam string um string operations um adha adithe nammal munbu data types padichu ipo kore data types of data padichallo appo adha ellathum ivide varunnundu then list ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ലിസ്റ്റ് ആക്സസിംഗ് എ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റിംഗ് എലമെൻസ് ഫ്രം ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ബേസിക് ലിസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ടപ്പ് ടപ്പലും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസിംഗ് ടപ്പിൾസ് അതുപോലെ ബേസിക് ടപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ദെൻ ഡിക്ഷണറി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ബിൽറ്റിൻ മെത്തേഡ് ടു ആക്സസ് അപ്ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡിലീറ്റ് ഡിക്ഷണറി വാല്യൂ ദെൻ സെറ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടാണ് യൂണിറ്റ് ഫോർ ഇപ്പം കുറച്ചധികം എല്ലാ ഡാറ്റ ടൈപ്സും ഒരുമിച്ച് കവർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ അപ്പം ആദ്യം സ്ട്രിങ് എന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം സ്ട്രിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദിസ് ദ പോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ പൈത്തൻ അത് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എൻക്ലോസിംഗ് വാരിയസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ കോഡ്സ് പൈത്തൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സിംഗിൾ കോഡ് ഓർ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെ സിംഗിൾ കോഡ് ഇട്ടാൽ സിംഗിൾ കോഡിനുള്ള സിംഗിൾ ലെറ്റർ വന്നാൽ അത് ക്യാരക്ടർ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നോ മോർ ദാനോ വന്നാൽ അത് സ്ട്രിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സീലും സി പി പിയിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പൈത്തന് ഈ സിംഗിൾ കോഡും ഡബിൾ കോഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഇൻ പൈത്തൻ സോ വാർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹലോ പൈത്തൻ ഇത് പോസിബിൾ ആണ് സിംഗിൾ കോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് കിട്ടും ഞാൻ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് കിട്ടും ഇത് നോക്കാം ട്രിപ്പിൾ കോഡ്സ് ആണ് ഡബിൾ കോഡ്സ് മൂന്നാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് കിട്ടും ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിച്ചു അപ്പോൾ ഹലോ പൈത്തൻ തന്നെ വരും വേർ ടു പ്രിൻ്റ് ചെയ്താലും അതും വെൽക്കം ടു പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വരും ത്രീ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താലും അതും ദിസ് ഇസ് ട്രിപ്പിൾ കോട്ടൺ നമ്മൾ എത്ര കോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വരുമ്പോൾ സിംഗിൾ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് സ്ട്രിങ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ ട്രിപ്പിൾ കോട്ടൺ സ്ട്രിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് ആർ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ സ്ട്രിങ്സിന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രിങ്ങിൽ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോഴും പുതിയൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ചേഞ്ച് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സ്ട്രിങ് വൺസ് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റില്ല ട്രിപ്പിൾ കോട്ട് സ്ട്രിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ ട്രിപ്പിൾ കോട്ട് സ്ട്രിങ്ങിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻസ് സ്പാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേർ ഈക്വൽ ടു കണ്ടോ വെൽക്കം ടു പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കാണിച്ചു തരാം അത് വർക്കിംഗ് ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ സംതിങ് എം ഈക്വൽ ടു ഞാനൊരു സിംഗിൾ കോട്ട് ഇട്ടു പുട്ട് ദെൻ എൻ്റർ ആണ് കാണുന്നത് കണ്ട പുട്ടടിച്ചു ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്ത വഴിക്ക് എറർ വന്നു പറ്റും അവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് വന്ന ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണോ നോക്കാം പുട്ട് ഓക്കെ എൻ്റർ ചെയ്തു പറ്റില്ല അത് അത് അൺടെർമിനേറ്റഡ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അതായത് ഇവരുടെ കണക്കിൽ സിംഗിൾ കോട്ട് ഇട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ ഡബിൾ കോഡ്സ് വേണം അത് ഒരു സ്ട്രിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം രണ്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ട് അത് ടെർമിനേറ്റ് ആവണം അത് ടെർമിനേറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പകരം ഇവിടെ മൂന്ന് ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പുട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ കണ്ടോ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുത് സോ പുട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ മൂന്ന് ഡബിൾ കോഡ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു അതങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പ്രിന്റ് ഓഫ് എം കൊടുത്താൽ അതേപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് പുട്ട് ഇറ്റ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ട്രിപ്പിൾ കോട്ടൺ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഇനി ഇത് ഡബിൾ കോട്ട്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സിംഗിൾ കോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം പോലെ തന്നെ വർക്ക് ആവും കേട്ടോ മൂന്ന് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കൊടുത്താലും മൂന്ന് സിംഗിൾ കോട്ട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ സ
ദാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം അതായത് സ്ട്രിങ് ഹെലോ ഇതിപ്പോ ഒരു എൻറ്റയർ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എന്നുള്ള വാരിയബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഹെലോ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓരോരോ പാർട്ടായിട്ടും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തട്ടെ ഇതാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ വാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെലോ ഒരു വാരിയബിളിന്റെ പേരാണ് വാർ ഹെലോ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് അസൈൻ ചെയ്തു ഇനി അതില് എന്റെ ഓരോന്നായിട്ട് ആക്സസ് എന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓരോ പാർട്ടിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലെറ്റർ ഈക്വൽ ടു വാർ ഓഫ് ഫോർ അപ്പൊ ഇൻഡിക്സസ് നമുക്ക് സീറോ എന്നാണ് വരാ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർത്ത് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഓ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രിന്റ് ലെറ്റർ ഓ പ്രിന്റ് ആവും കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പാട്ട് ഓരോ പാട്ടിനെയും ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ലെങ് ഫംഗ്ഷൻ ലെങ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ലെങ്ത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലെങ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിൽറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലെങ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഫംഗ്ഷൻ സീൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്ട്രിങ് ലെങ്ത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് വെറുതെ ലെൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വെൻ യൂസ്ഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രിങ് ലെൻ റിട്ടേൺസ് എ ലെങ്ത് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് വാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെലോ പൈത്തൻ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതിന് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് പിന്നെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ തേർട്ടീൻ കണ്ടോ തേർട്ടീൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൊരു വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഇൻഡിസസ് സീറോ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിസസ് നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ ആക്സസിങ് ദ സ്ട്രിങ് ഫ്രം ലാസ്റ്റ് വാർ ഈക്വൽ ടു ഹെലോ വേൾഡ് എന്ന് വെച്ചോളൂ ലാസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വാർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ അപ്പോ ഹെലോ വേൾഡ് എന്ന് ഇതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് നിന്ന് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡെക്സും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വാർ ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാർ ഓഫ് മൈനസ് ടു അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എൽ ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഇത് ഭയങ്കര ഈസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഒരു ലൂപ്പ് ഇട്ട് സ്ട്രിങ് വരെ പോയി സ്ട്രിങ് എൻ്റെ എത്തിയോ എന്ന് നോക്കി എന്നിട്ടൊക്കെ വേണ്ട ലാസ്റ്റത്തെ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ലാസ്റ്റത്തെ കിട്ടും അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ എൽ ഇ എൻ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു സ്ട്രിങ് സ്ലൈസസ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായി സ്ട്രിങ് സ്ലൈസസ് സ്ട്രിങ് ലൈൻ സ്ലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് ഓർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്ലൈസ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സ്ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഒരു പീസോ സബ്സെറ്റിനെ ആണ് പറയാം സ്ലൈസ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്ലൈസ് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ നോക്കിക്കോളൂ എൻ കോളൻ എം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്താണ് എൻ കോളൻ എം ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് എ സബ് സ്ട്രിങ് വിച്ച് കൺസിസ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് എം ഇൻഡിസസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലെറ്റർ അറ്റ് ഇൻഡിക്സ് എൻ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദാറ്റ് അറ്റ് എം വിച്ച് മീൻസ് എൻ സ്റ്റാർ എൻ കോളൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ തൊട്ട് എം മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള ആ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ സബ്സെറ്റിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക സ്ലൈസ് തരുകയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എൻ എം എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് തുടങ്ങി എം മൈനസ് വൺ വരെ ഉണ്ടാവും എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് എസ് ടു ആണെങ്കിൽ എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എൻ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുക പിന്നെ എൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഫോർ
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 is the same as the printer. That is the Python printer. The slice is clear. Now, we have to do the alphabet equal to ABCDFGIJ. We have to do the alphabet. We have to do the start, end, and step value. Now, we have to do the number. We have to do the number. We have to do the number. This is 0 on the position. 1, 2, 3. Four, five, six, seven, eight, nine. Okay, J9. Now, 1 to 8 is the same. Now, 1 to 8 is the same. 1 to 8 is the same. This 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 is the same. பின்னத்தை பிரிந்தாவுந்து 1,2,3ல அனு பிரிந்தாவுந்து. அல்லது 1,2,3. பின்ன வேற E அனு. Then 1,2,3. பின்ன வேற H அனு. கண்டோ, B, E, H. இதானு நம்மல்தா உட்புட்டு. இன்னு string slice இருக்கந்து. அது போல் alphabet 1,8,2. 1,8,2. நும் பிரண்டன் விட்டு. அல்லது பிகின்னால் 1,2. D அனு வேறுந்து. Give any value of the index before the column n, then the slice will start from the first element. अरे तो हमारे पे n is to m मान लो। इधर उन्होंने कोड तिल याद नहीं जा रखी है। अगर यानी कि first element और तो slice से इधर आ रहा है। अत बोले हमारे index में last value उन्होंने कोड तिल याद नहीं देंगे लो। अंदर ना वो end वाला slice से इधर आ रहा है। निपर अंदर उन्होंने कोड तिल याद नहीं देंगे लो। आई एंड डेस फ्रिंग अंगन Values for n and m are not given, then it will print the whole string of print it all. Where is equal to banana, where 4. But the start is not, end is 4. So start is 0 to 3 where it is printed it all. Banana. Now the start is not, end is not. So the fourth to the end is not, last where it is printed it all. Now, we have to use string slices to get the output of the animation wrong. Now, we have to use string traversal. We have to use the traversal to get the traversal. We have to use the process in which we access all the elements of the string one by one using some conditional statement. Loops are questioned. String traversal is an important pattern. Since there are some examples and situations, there are some programs that we have to use all the elements of the string. We have to use all the elements of the string. We have to use all the elements of the string. We have to use all the elements of the string. We have to use all the elements of the string. We have to use all the elements of the string. Now, where is equal to banana? Banana is equal to traverse. Why do we have to do this? For loop is equal to 8. Because the string is equal to the string. This is equal to 4i in var print i. That's why we have to do this. 4 is correct. Why do we have to do this? That is i. 0 is set. i less than length of var. Now, var is equal to length. That's why we have to do this. Letter is equal to and we have var of i. Index is set to end. So, var of i. Pin and then i increment. Letter is printed. So, print of letter. Then, i equal to i plus 1. Now, we have to get this output. Same output is 4 and 4. 4 care in var. That is 4 i in var. Print care. Print i. That is the same. In the for loop, we have to do it. Each time in the for loop, next character in the string will be assigned to the variable. Then, that is the string interval length of the loop automatically hold time. The last character process is the loop automatically hold time. Now, if you have a string list, you can use it as well. For use, you can use it as well. Now, there are some string methods. There are some Korean string methods. We are going to get some more. All the string methods. String methods are string manipulated. All the strings are mutable and mutable and mutable and change it. You can create a string. Now, let's go and get the capitalized. You can use a new string to get the first character to get the capital. Case fold. Then, the string is lower case. Center is count. Number of times is specified for value. How many times is specified for value. String is encoded. Ends with. That is, string ends with the value of the string. Now, the string is true. That's it. Expand tab. Tab size is set. String in the day. 
അതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിനെ പെർസെന്റേജസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോർമാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് ആൽനം ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആൽഫബറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആസ്ക് ക്യാരക്ടർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡെസിമൽ ആണോ എന്ന് ഡിജിറ്റ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫയർ ആണോ ലോവർ കേസ് ആണോ ന്യൂമറിക് ആണോ പ്രിന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ആണോ സ്പേസ് ആണോ ആ മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഒരുപാട് സ്ട്രിങ് മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ട്രിങ് സ്ലൈസസും ഇതുമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ദെൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ രണ്ട് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ടെക്നിക് ആണ് കമ്പൈനിങ് ടു വേസ് കുറെ ടു സ്ട്രിങ്സ് കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പൈത്തനല്ല ചെയ്യാൻ പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ പെർസെന്റേജ് ജോയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സിമ്പിളസ് മെത്തേഡ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ആർഗ്യുമെന്റ്സ് സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് വേർ വൺ ഹെലോ എടുത്തു വേർ ടു വേൾഡ് എടുത്തു ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യിക്കണം ആൻഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് വാരിയബിൾ വണ്ണിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുതിയൊരു വാരിയബിൾ അതായത് സ്ട്രിങ്സ് ഇമ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് ഐ മീൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ പുതിയൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് എടുക്കുക വാരിയബിൾ ത്രീ അതിലേക്ക് വേർ വൺ പ്ലസ് വേർ ടു ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് അറിയാം അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് പക്ഷെ രണ്ടും സ്ട്രിങ്സ് ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം അത് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് വാരിയബിളും സ്ട്രിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ഹലോ വേൾഡ് പ്രിന്റ് വാരിയബിൾ ത്രീ കൊടുത്താൽ ഹലോ വേൾഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ആൻഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഹലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹലോ കഴിഞ്ഞ് സ്പേസ് ഇട്ട് വേൾഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ അടുപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് വരാ കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഇനി സ്ട്രിങ് റെപ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാം സെയിം സ്ട്രിങ്ങിനെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് സെയിം സ്ട്രിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹെലോ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിങ് ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എന്നെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് കോപ്പീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സ്റ്റാർ ത്രീ അല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് ആ സ്ട്രിങ് വരും ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇവിടെയും ഞാൻ സ്പേസ് ഇട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ഹെലോ എന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ ഓപ്പറേഷനും അരിത്തമാറ്റിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ്ങും ഇൻഡിജറുമാണ് ഇതവിടെ ഇൻഡിജർ ആണ് പക്ഷെ ഇത് സ്ട്രിങ് ആണ് എങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രിങ് റെപ്പറ്റീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ത്രീ ടൈംസ് അത് റെപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാതും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സ്ട്രിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്